Mira, yo estoy por hacer un proyecto. Yo estoy por hacer un proyecto de mi vida. Es como, tuviste viste eh, The Last Dance, el último baile de Michael Jordan, que fue en como, como entrevista y cosas sucediendo y eso. Y toda su carrera. Yo estoy por hacer la mía. Estoy por hacer un video así. Eh, de este de, 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 de chamaquito que viene de una familia pobre que no tenía las mejores técnicas que caminaba descalzo que se crió en, en, en drogas caseríos, manos esas cosas y que ir narrando todo yo yo con mi voz mientras salen en escena y saliendo pa, 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 hasta que entró a la lucha libre y esto lo logré y al final del documental cuando yo abro una cortina en una cancha grande, y sale mi canción ilegal, pero la canción viene ilegal, mi forma de ah, vivir, sí. y ahí los viejos recuerdos de yo tirándome así, ganando esto, pa. E incluso lo he pensado hasta hacer los tres días en Caribbean Cinema. Mirarlo. Porque este video musical que viene mío ahora, no lo hace un tipo que hace cortometrajes para Netflix. Y empezó a hablar conmigo y me dijo, yo puedo hacer todo eso, chica, no vamos a hacerlo. Y me dañó la mente, estoy papá que... Pero estoy reubicando momentos fuertes de mi vida y empecé escribiendo etapa por etapa. Pero que tenga que ver... Sí, que tenga que ver con la superación de cualquier ser humano. Porque al final de todo esto, también te quiero transmitir un mensaje. Que claro. es que te diga a ti que tú no puedes... Tú puedes. Todo el mundo, hay, hay pocos que saben que el Invader a mí me vio a mí cuando le fue a quitar, porque él trabajaba quitándole carros a, a, a First Bank. Él le quitaba los carros a las personas que no pagaban. Uh -huh. Y él fue a quitarle el, el carro para mí. Y yo le pregunto, yo que era pelotero, flaco, todo jodido, le digo, ¿dónde se practica lucha libre? Me miró arriba abajo, me dijo, aquí no hay lucha para acá, aquí no hay escuelas de lucha libre para, para caifanes como tú. Yo no sabía qué carajo era Caifane. Yo pues, no sé el que me quiso decir esto, pero el que me dijera que no, me estuvo malo. Porque yo sabía que había un engurado y me fui para allá a buscarlo. Y empecé a practicar. Cuando me hice chicano, la estrella ya, que él llegó a IWA, lo saludo y él me dice, qué placer saludar a una estrella como tú. Y yo me eché a reír. Yo, ¿Se acuerda el chomaguito que usted le dijo que no había escuela para Caifane? Mira este caifán ahora como está ahora. Porque ahora entiendo lo que es un caifán. Y te quedó pan mau. Wow. Y muchas cosas así. Cuando yo empecé, mucho me, me traje, Pero es, eso es lo que yo quiero hacer. Ese, ese cortometraje, ese, esa historia, ese documental. Quiero hacerlo como un estilo documental, pero película. Eh, usando un niño que fuera chicano en la, en la juventud. Eh, poquito a poco hasta que lleguemos como un Nicky Jam que eh, algo así de su vida ah, pero, pero real todo real nada ficticio para vender nada porque mi vida es bien comprometedora mi vida fue bien mala en todos los aspectos de la vida me entiende por eso es que me dicen el chico ilegal esto lo otro pero darle al fanático todo lo que yo pasé de realmente las muertes de tantas personas esto y lo otro y pues, cómo yo pude superarme, cómo yo pude salir de esto, porque la lucha libre para mí fue una terapia, entretenerme la mente en otras cosas. Y llegar hasta el final, como te dije, que cuando yo esté narrando lo último y, y, y te pueda decir, pues, y así llega al fin mi historia, convirtiéndome en... Cuando abro así la cortina, que te sea el público... Chicano, el ilegal, y ahí empezó a salir las cosas, entradas mías, diferentes, México, todo eso, y... Se acabó el documental. Durísimo. 